gagawa tayo ng Mango Graham Ice Cream Roll and Oreo Ice Cream Roll. Ito ang ating mga sangkap. Ang una ko ibibigay ng mga sangkap ay sangkap ng Mango Graham Ice Cream Roll. Meron tayong all-purpose cream chilled overnight. Evaporated milk chilled overnight. Condensed milk chilled overnight. Sweet mangoes, Graham crackers semi crush, at para naman sa pang coating meron tayong crush Grahams. Eto yung optional lang pero mas maganda kung meron melted butter dun sa ating crush Grahams. At para naman sa ating Oreo ice cream roll meron tayong all purpose cream chilled overnight, evaporated milk chilled overnight. Condensed milk chilled overnight. Oreo vanilla cream semi crush. At para sa pang coating natin, meron tayong crush Oreo vanilla cream. At meron tayong vanilla extract. Ito ay optional lang. Maglalagay tayo nito para may lasang vanilla yung ating ice cream mismo. At meron tayong mga ice. Kailangan natin ng ice bag or malaking ice wrapper. At meron tayong aluminum foil. Para naman sa packaging, which is optional lang, meron tayong clear pack na pang loaf, small. Pero kung gusto nyo na mas malaki nito, dapat yung ice bag nyo malaki din. Para malaki din yung ating ice cream roll. Ang una natin gagawin ay ang mango graham ice cream roll. In a bowl, i-combine natin ang evaporated milk and condensed milk. And mix well. Tapos, i-chill na muna natin yung ating milk mixture habang nag-whip tayo ng ating cream para hindi mawala ang lamig nito. Tapos, sa isang palangga na maglagay tayo ng ice at ipatong natin ang malaking mixing bowl or isang malaking stainless pot at lagyan ng mga ice ang gilid nito. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating all-purpose cream sa ating mixing bowl. At i-whip natin yung ating all-purpose cream for 10 minutes on high speed. After 10 minutes, gradually add the milk mixture and whip for another 5 minutes. Ngayon, pwede natin ilagay yung ating mangoes and semi-crush na grahams. Ngayon, maglalagay na tayo ng ice cream mixture sa ating ice bag. Kung napapansin nyo, binuhul ko ang dulo ng ating ice bag para maganda ang shape ng ating ice cream roll. At para uniform yung ating mga ice cream roll, ang inilagay kong ice cream mixture per ice bag ay 240 grams. At ang gatong size ay kasya sa ating loaf na clear pack. Tapos itali natin para malak. And then, repeat steps for the remaining mixture. At ang nagawa natin ay 8 pieces. Pero yung isa, medyo malaki dahil may konting sobra. Pwede gumamit ng timbangan para sigurado na pare-pareho ang timbang nila. Pero kung wala naman kayong timbangan, pwede gumamit ng pantakal. Dapat lang same ang amount na nilalagay mo kada plastic. At para naman sa ating Oreo Ice Cream Roll, same procedure lang ng ating Mango Graham Ice Cream Roll. So, i-combine lang natin yung ating evaporated milk and condensed milk. And then, mix well. And again, para malamig pa rin yung ating milk mixture, i-chill na muna natin habang nag-whip tayo ng ating cream. 
At bago tayo mag whip maglagay tayo ng ice sa ating palanggana at ipatong ang ating mixing bowl. At kung wala kayong mixing bowl, kagaya ko, gumamit ng malaking stainless pot. At lagyan ng ice ang gilid ng ating mixing bowl. Ngayon, ilagay na natin yung ating chilled na all-purpose cream sa ating mixing bowl. At i-whip natin yung ating all-purpose cream for 10 minutes on high speed. And then, gradually add the milk mixture and whip for another 5 minutes. At isabay na rin natin yung ating vanilla extract. So ngayon, pwede natin ilagay yung ating semi-crush na Oreo. Ngayon, ilalagay na natin siya sa ice bag. And again, binhul ko yung dulo ng ating ice bag. And uniform dapat yung ating mga ice cream roll. Pwede gumamit ng timbangan or pang takal para sigurado. Tapos, itali natin para malock. And then, repeat the steps for the remaining mixture. Ang nagawa ko ay 7 pieces para sa size na ito. Mas konti siya i-compare sa ating Mango Graham Ice Cream Roll. Mas marami yun kasi nakadagdag sa volume ang Mango and Graham sa ating mixture. Again, kung magbibenta kayo, mas maganda kung pare-pareho ang size or bigat ng ating ice cream roll. At i-freeze natin siya overnight. And remember, kung maraming laman ang freezer ninyo, matagal tumigas yung ating mga ice cream. So mag-adjust ka lang sa oras. At para sa pang-coat natin ng ating mango ice cream roll, i-combine natin ang crushed grahams and melted butter. Haluin natin siya na mabuti. Ngayon naman, ilipat natin ang ating crushed graham sa isang malaking plato. At i-unwrap na natin yung ating mango graham ice cream roll. So ayan, i-coat na natin yung ating ice cream ng crushed grahams evenly. Tapos, i-wrap natin yung ating ice cream ng foil. And then, repeat steps for the remaining ice cream. At para naman sa ating Oreo ice cream roll, same steps lang sa ginawa natin sa ating Mango Graham ice cream roll. I-coat natin siya evenly ng crushed Oreos. And again, i-wrap natin siya sa foil. And again, repeat steps for the remaining ice cream roll. And if freeze natin siya again for 1 to 2 hours. Again, depende yan sa lamig ng freezer ninyo. So ayan, pwede natin tanggalin yung ating foil. At ilipat na natin siya sa ating clear pack. At eto naman yung ating Oreo ice cream roll. Ayan, ilipat na natin siya sa ating clear pack. Again, ito'y option na lang. Pwede ang pang-packaging mo ay foil. Maganda lang talaga tignan pag nasa clear pack siya. So ayan, eto na yung ating Mango Graham ice cream roll at Oreo ice cream roll. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe to our YouTube channel. And please click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. 
So ayan, titikman natin siya. Pero actually, lahi ko na siya na nakakain before kasi ito yung usual na ginagawa kong ice cream. Yung ating mango graham and ang ating oreo. So, ayun po. Mm. Ang sarap talaga ng mango ice cream natin. Gusto gusto ko talaga. Siguro kasi uh, familiar ako sa lasa niya. Lalo na na ito talaga ay flavor ng, ng mango float, no? Gusto gusto ko siya. Parang may pagka-homey yung dating niya. Kasi yung mami ko noon anong gumagawa ng mango float sa bahay. Kaya, type na type ko si Mango Graham. Oops. Ako. <laughs> Ito pa naman natin yung ating Oreo. Uh -huh. hmm. Oreo na Oreo talaga. Hmm? Sarap. Masarap talaga ang combination ng Oreo and yung ating all-purpose cream and ito condensed milk. Ang sarap. Ay, nakagawa na tayo ito eh. Pero walang evap yun. Pero ito kasi, mas marami yung magagawa mo kasi may evap. Kasi kung wala ding evap, creamy naman siya. Pero, konti na yung magagawa mo. Sarap. Hmm, <laughs> hmm, Pero sa dalawa, ang gusto ko, eto. Kasi again, um, mango and graham na combination. Sarap. Sarap talaga. Parang mango float. <laughs> hmm. Iba talaga yung, yung mangga. Lalo na pag matamis yung mangga na bili mo. Kaya siguraduhin nyo na matamis yung mangga na mabibili nyo. Huwag yung alanganin na maasin, tapos matamis. Hindi ko gusto yun. Oops. <laughs> Ay. Actually, dapat, ano, malaki, mas malaki yung ating ice cream roll. Kaso lang, yung nabili kong uh, ice wrapper, yung size lang na ganun. Kasi wala akong mahanap na mas malaki. Kasi mas maganda sana kung ilalagay natin siya dito. Ito. Mas malaki ito eh. Ayan. Mas malaki yan kesa nung isa. Maliit yun eh. Ayan. So, wala akong mahanap. Wala akong mahanap na na malaking ice wrapper. Kaya, yung maliit na lang. Pero maganda rin tignan, di ba? Kung gusto niya ng pangbenta or pangregalo, pwedeng pwede. But again, kung ayaw yung ilagay doon sa clear pack, pwede lang na i-wrap mo siya ng foil. Tapos, pwede mo siya ibenta or ibigay. Kasi, kung hindi ka makahanap ng ganun na lalagyan, okay lang foil. Basta maganda yung pagkakarap ha. And kung ayaw nyo naman siyang gawing ice cream roll, okay lang. Pwede mo siyang ilagay. Yung pagkahalo nyo ng, ng cream and milk and nung ating mango and uh, grahams, tsaka yung oreo natin, pwede yung ilagay sa mga salad cups. Tapos, i-freezer nyo na agad. So, okay lang kung ayaw nyo ng ice cream roll. Kasi ito, arty-arty lang, <laughs> alam mo na. At kung ayaw nyo ang flavor ng mango graham at oreo, pwede kayong gumamit ng ibang flavor, gaya ng cheese, buko pandan, or strawberry, or chocolate. Kung napapansin nyo, same lang ang process ng ice cream na ginagawa natin. So, nasa inyo yun kung gusto nyo nang gumamit ng ibang flavor. And again, ilalagay ko yung mga prices ng ating mga sangkap after the taste test and kung magkano mo siya pwedeng ibenta. <laughs> Sarap. <laughs> yung pusa ko nag-iingay. At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. 
And again, pwedeng gumamit ng ibang brand. Kung gusto yung sumubok at hindi kayo makahanap ng malaking ice wrapper, pwedeng gumamit ng normal size na ice wrapper. And para dun sa ating condensed milk, 585 grams is one and half can. Kung matamis naman masyado ang napili yung condensed milk, pwede isang can lang. So again, sa ganitong size, 8 pieces ang nagawa nating mango graham ice cream roll. Ang cost per yield niya ay 44.1 pesos. Pwede mo siyang ibenta for 55 pesos or mas matas pa sa 55 pesos. At 7 pieces naman ang nagawa natin sa ating Oreo ice cream roll. Ang cost per yield niya ay 50.14 pesos. Pwede mo siyang ibenta ng 65 pesos or mas mataas. And remember, ang pagpatong mo ng price ay magdidepende din yan sa mga prices ng sangkap dyan sa inyo. At i-consider nyo din ang mga customer ninyo. Kung feeling mo na afford nila ang 70 pesos, 80 pesos, or 90 pesos, okay lang. Pero kung feeling mo na okay na sa'yo ang konting patong lang, okay lang din. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. And again, please subscribe to our YouTube channel. And please click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads natin. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!